你要是让我在家待半年，我也发疯的。玉涵，玉涵，你现在跟风有什么两样？你再嚷嚷加入共产党，我就把你锁在卧室里边，客厅都不让你进。不劳您大驾。站住！刚才谁来电话呀？沙慧香秘书老爷，嗯，玉涵这孩子，你要看住了，别让他跑出去啊！哎哈尔滨公安局，陈局长，宋小姐，啥事儿啊？我被关起来了。啥？你被人给关起来了？不是，你还能被人给关起来了？真的？不是，你跟我说，谁呀、啊？谁谁呀、啊？喂，我是程强，你说。我爸，他把我软禁了。我现在哪也不能去，还不能上班。本来我想去你那递交入党申请书的。现在也不能了，我需要你的帮助。宋小姐，你要求进步啊，我很高兴，我们也很欢迎。可这是你自己的家里事情，你自己得先处理好了啊。可是我爸他现在存心阻碍我进步，我没有别的办法了。正好他现在不在家，你能来接我吗？宋小姐，你要求进步心切啊，这我能理解。这样，我派人呢给你送一些书，你正好在家把这些书看一看，怎么样？再说了，这是你家里内部的事情，我无权干涉。那我报案，我怕他危害我人身自由。陈大哥，我求求你了，你是我的入党介绍人，又是我思想上的领路者，我现在身处禁锢之中，只有你能帮助我重获自由了。我理解，我理解。可你这也不是报案电话呀，对不对，宋小姐？你这样，我还有个会啊，要抓紧去开，咱们回头再聊，好吧？哎，再见。不是，咱凭啥不管啊？这人家里的事情，我们管不着，也管不了。你以为你是神仙呢？什么事儿都能管啊？你还开不开会？开。请问您找哪一位呀、啊？我找你们家二小姐，公安局的。二小姐，您找她有事儿吗？我们程局长让我给她送几本书过来，啊。啥意思？让我们局长亲自来送是不是？不是这个意思，亲。您请坐。哎，我去叫二小姐下来。
涵，坐。哎，王叔，你去忙吧。那我们房间聊。哎，我去厨房看看，你们聊。是程大哥让你来的吗？我自己来的。那个，这书我送你的。你就是给我来送书的吗？当然不是。我带你出去！太好了，吴征，咱们收拾东西去。去去，赶紧赶紧，快轻装上阵，这些衣服我都得用。啊，知道知道。这样必需品啊是啊！不是你少拿点行吧？我们打仗十几年都没拿过这么多东西。这不够装啊！哎，你你还干嘛去？这什么呀？这是我小时候睡觉用的，没有它我睡不着觉。少拿点行吗？少拿点，还有这么多书呢，啊，这些书搁哪儿啊？我姐那屋有一个我的箱子，在最大的柜子上面，你帮我取一下吧。哎。去哪儿啊？我要去，呃，那个宋先生，是我要带他走的。吴队长，这是我的家事。你们警察从什么时候开始私闯民宅，管起别人的女儿来了？宋先生，玉涵她有自己的工作和生活。您说你整天把他锁在家里边，不让他出去，您这就是非法限制他的自由，这我们公安局就得管。这是你们陈局长的意思吗？啊，好，我这就给你们陈局长打电话，如果他同意，那你可以带着我的女儿走。办公室。喂，陈局长。是啊。
我是宋博洋啊，吴队长在我这儿，他说他要带我女儿玉涵走，请您试下。哦，宋会长，实在对不起，实在对不起。你这样，你把电话给他，我跟他说。啊！谁让你去人家了？谁让你去人家去捣乱呢？我是不是跟你说过，人家的事儿我们不能管，也管不着。你脑子是怎么想的？赶紧给我回来！你还等人家报警让我去抓你啊？混蛋！那个，宋先生，对不起，雨涵，我不能带你走啊。那个，我给你那几本书，都是我让我们同事精心给你挑的，都是好书，你多看看吧。看看能进步。哟，吴队长，爸，怎么了这是电台被人动过，杨景修第一反应是无争。如果真的是他发现了电台，这很可能会导致他和宋红玲彻底暴露。必须马上弄清楚这件事。走。气呢。不过话说回来，今天这吴队长闹得实在是有点过分。哎，你呢就先忍一忍，等爸消了气儿，我去找他，啊，让他网开一面，让你出去。谁让他网开一面？我根本就没有做错任何事情。你喜欢程局长，这没错，但是你干嘛非要加入那个共产党？这不是往枪口上撞吗？我不管，加入共产党是我的自由。既然追求程局长，就不要提入党的事情，这样会让人误以为你追求他是有目的的。嗯、呃，爱情啊，还是单纯一些比较好，不要掺杂政治。你说呢？哎，姐夫啊，姐夫。你不懂，我跟程大哥之间的障碍，远不止我爸一个人啊。我爸这个人吧，想怎么样就怎么样吧。哎，反正你跟我在爱情的世界里面，又是注定要受苦的人啊。说什么？刚多大？受苦，哎，你看看
。刚才在我的房间捡到了这个。哦，这肯定是吴征的。吴队长。嗯，我让他去你们卧室找我的箱子，估计是落在那儿了。哦。杨景修担心的事果然发生了。一旦吴征向城墙报告。城墙随时有可能向宋红玲问起此事，他必须马上告诉宋红玲，好让她有所准备。赵医生的处理没有问题，你按照这个处方来。注意观察，有情况马上告诉我。好。嗯、喂，红玲，哈，你方便回来一趟吗？我储物间的钥匙突然找不到了，我现在着急拿货给人家。要是方便的话，给我送回来好不好？好，你等我。我就是看不惯宋博洋，阻止进步青年进步。你还敢顶嘴啊？你还敢跟我顶嘴了？又来了！你给我站住！你给我站住！又来了！我告诉你，别说宋二小姐她不是共产党，就算她是共产党，老子管女儿也是天经地义的。你算什么东西？你以为你穿这身衣服，你就可以横行霸道了？你私闯民宅啊！你给我站住！你给我站住！到底怎么想的？你告诉我你怎么想的？我喜欢宋玉涵，你喜欢什么？我喜欢宋玉涵，你喜欢人家你就去抢啊！你不是跟我说过，他是资本家，你看不惯吗？你喜欢他干什么？那毛主席不是还说了吗？只要不是汉奸走狗，咱就该团结。你个臭小子，那毛主席叫你上他家去团结了吗？毛主席没说过这话，那你到底错没错？你说，你错没错？我写检讨。我告诉你，你好好写检讨。你怎么喜欢上人家的？你接下来还有什么预谋？能给我写清楚？写不好我就崩了你。是，滚蛋。怎么着？还不服是吗？不是。有个事儿，什么事儿？我从宋玉涵他姐姐屋发现一部电台。你发现了什么？一部电台。看清楚了吗？看清楚了。S 三八。S 三八。他们家为什么会有电台？是不是宋家有特务？别老瞎说。事情没调查清楚之前，不能下结论，知道吗？啊。这事儿还有谁知道？就我。哦不，现在还有你。不能让局里任何人知道。嗯，这个事儿你就当没有发生过，明白吗？明白。写检查去，我都立功了，我还写啊？你还跟我讨价还价是吧？啊！哎，不是又来了谁？又来了是吧？我接不接？一部电台，让城墙不得不警惕起来。联想到监狱暴动当天的那辆轿车，宋红玲身上已经接连出现了两个疑点。城墙最不愿意怀疑的人就是宋红玲，但调查势在必行。城墙思考着，如何才能既搞清楚电台的真相，又不因为可能的误判而打草惊蛇。
出什么事了？公安局的那个吴征，也许发现了我们的电台。吴征？对。怎么会这样？他今天来家里，非说带玉涵走。玉涵让他到我们的房间来找一个箱子。我想，就在那个时候，他应该有机会发现我们的电台。如果真的是这样，程强可能随时会找机会试探你。你要想好对应的说辞。还有啊，这段时间。他们很可能来监听我们的附近无线电波，电台可能不能再用了。等会你就回兵江总，向总部报告，申请一段时间的无线电静默。好。安三八可是高级设备，美国一年前研制的，它收频率广，征收率高，而且外接话筒可以直接通话。那什么样的单位现在能用上这样的电台？那只有国民党的高级军事和情报机构才可能去配备呢。红十字会有这个可能吗？主任，红十字会倒是可能给战地医疗队配备电台，但这么先进的不太可能，除非是美国赠送的。是这样，我们有些同志在执行任务的时候呢会受伤，我想局里啊。应该常备一些药品，这样他们用起来就会方便一些。这太好了，这个好。你呢，给博阳医院的宋医生打一个电话，让他帮忙准备一些药品，然后派人去拿。是。要不然我还是别去了。那个刚跟他们家闹完别扭，要不然你让陶文静给他打。再说了，你跟宋医生那么熟，你为啥不给他打呀？工作问题，你哪那么多为什么？叫你去你就去，明白吗？我明白了，我下午就去取药去。谁让你取药了？我让你去打电话，我让你取药了吗？我知道。检查写完了吗？我检查写完了，我一直带着呢。怎么样，写的不错吧？错字太多，重新写。是。接唐主任办公室。好，文景，你现在马上监测一下。道里区一带有没有可疑的无线电信号？如果有可疑的信号，马上向我汇报。对，就这样。哎，这个药你一天吃三次，用温水吞服。哎，好，谢谢啊，程局长。哎，你怎么来了？我来取药，啊，吴征没告诉你吗？哦，他打过，我已经准备好了，但他没说你会亲自来。我开车正好顺路，所以就过来了。嗯，那你稍等我一下。好的。那您记得，这个药必须要饭后吃，不然会伤胃的。哎，好。谢谢大夫。给你呀、啊。哦，你这手没事了吧？没事了。有时候我也不知道怎么劝你，没事就好。这点伤算不了什么，跟前线的战士比起来，差多了。怎么差多了？你们当医生的也很危险啊！你们战地医生在前线一定有很多危险。还好。没你说的那么危险，怎么不危险？都是在前线，哼，只是你不愿意说罢了，肯定很危险。不是我不愿意说，真有什么危险，部队就会用电台通知我们提前转移，首先保证医生和伤员的安全。电台？你们红十字会医院也有电台？这太先进了，不像以前，我们打仗的时候连个电话都没有，有时候传信儿那都得是人来人去的。<笑>我们当时那台
，也是美国资助的。美国资助的，那是不是很先进？是啊，我们没什么秘密，要的就是通信及时。当时给我们的那台是可以外接话筒直接通话的，是挺先进。外接话筒，啊，这太先进了。不像我们公安局的电台啊，都老掉牙了，早就应该换。呃，我那有一台，不然你拿去。嗯、呃，就是坏了，当时本来准备扔了，可我想留下来当个纪念。你拿去修一修，看看能不能用。太好了，谢谢你啊。嗯<笑>，还是算了吧。杨先生喜欢收藏，他一定会喜欢这些东西的。你要是把电台给我们。别到时候再惹一些麻烦。我走了啊。那我送送你。啊，不用了。没事儿，不用担心。我不是担心，你不是还没吃饭吗？别再凉了，啊。好，那你慢走。这样啊，这个落马湖一带呢，外国人比较多。大大，这个你很了解，对不对？所以呢，我想金宇轩肯定会来找他们的。这一带一定要进行严密的监视，尤其是药品、枪支，查出他们的来源还有出处。所以我们执行任务的时候，一定要注意，能不发生冲突的，尽量不要发生冲突，好吧？明白了吗？明白了。三位。哎、问过红十字会啊，他们确实是给医疗队配发过这种型号的电台，美国赠的。是不是咱想多了呀？现在还不要下结论，继续查。还查呀？我觉得宋家应该跟国民党没啥关系。你觉得什么呀？啊？你是不是担心宋家二小姐有牵连？有点。我告诉你，吴正，干我们这一行的，不能被情感左右。有时候情感就像一张网，你不知不觉的就会变成网中的猎物。所以一定要保持清醒。我知道这很难，但是我们别无选择，明白吗？明白了。什么网？三位进，宋长官，有消息了。共产党他们也在抓金宇轩，在满世界找他。确实，确实，目前只打探到这些消息。只要共产党还在找他。我们就有机会。对，我相信他绝对不会跟共产党有交易。飞鹰的情况怎么样了？他的伤势有好转。上次金宇轩失约，是因为被城墙抓了。可这回人出来了，怎么反倒不急于和我们联系？我估计是外面共党的风声太紧了，他不敢露头。再等等吧，相信他绝对会回来找我们的。但愿吧。你跟大家说一下，不要放松，继续找。只要还没有拿到钱，他一定不会离开哈尔滨。监狱暴动这个事儿查的怎么样？查清楚了，是一个叫洪宝奎的流氓头子煽动。洪宝奎，我看这个事儿。八成还是国民党干的。他们的目的呢
，就是想救出金宇轩。但是为什么是洪宝奎来干？他跟国民党有什么联系？这个事儿得好好查一查。啊，我知道。心细一点儿。<笑>知道了。哎，那我去了。哎。徐子，哟，局长还没走呢，忙什么呢？哦，我这儿正整理全市烟馆、赌场的资料呢。怎么样，有难度吗？可不嘛，这表面上的都好办，一封就行。可暗地里的实在是不好杜绝。<笑>我跟你说啊，这个事儿挺难办、啊。林则徐干过，北洋政府干过，国民党也干过。现在呢，轮到我们了，干不好，丢人。明白，局长，您放心，难度再大，我也会尽力干好。好，但是啊，不能太着急，态度我们要鲜明。领导，我真的是冤枉的，我已经很久没跟洪宝奎这个流氓头子混了。洪宝奎越狱以后，有没有找过您？真没有。您要是不信啊，可以立马把我拖出去枪毙啊。徐子，局长，把他拉出去毙了。是。哎哎哎哎！哎，救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救
来了，我先不跟你聊了，上去抱我去。好好好。谢。宋长官、杨长官，南京方面很关心电台的情况，希望让我问一下，什么时候能恢复无线电的通讯？现在还不好说。城墙找过我一次，想透出电台的来源。他核实过后，应该发现不了什么问题。不过还不确定，他能否就此打消怀疑。那我把这个情况向南京方面汇报一下。请求他们继续保持无线电静默。去吧。电台的事情，你认为程强还在怀疑吗？我说不好。不管怀疑不怀疑，我们都得小心。局长，嗯，你怎么回来了？我回来取些备用电池。哦，什么情况现在？道里区一带近几天没有发现可疑的无线电信号。嗯，继续监听，有什么情况赶紧汇报。是。二小姐，二小姐，二小姐，爸爸放我出去了。老爷让你下去吃饭。